好的，现在我们继续的念《属灵的人》第六章后面的讲章。在这一方面，真正的属灵的意思，这一次是指着不愿意犯罪。这是记载在《菲利比书》二章十三节，但这并不是广泛的啊、呃，指着犯罪的本能被拔出了。他的意思乃是，因为神的能力所。家的能源，现今有完全的得胜是可能达到的。人保持呃真实的是，我们随时随地需要圣灵，或者说是需要耶稣。他说：“离了我，你们就不能做什么。”这是记载在约翰福音十五章五节。因为罪的感染。一直是在我们里面的，每一时刻，我们都有需要，需要什么呢？自自胜，他现在的那个目标的神的那个计划和方法，不可能两个理论都是真的，因为他们是互相抵触的。为了在寻求反制的行动，在每一路的路程上，都有熟神的，能够啊，熟神的充分的供给，能够在圣灵中生活行事。第四点，熟神的所预备对付肉体和老我的方法，并不是用连根拔出的方法。在他的儿子的死的事件之中，神完成了一个无限量的工作，从而一条使我们可以一举一动都有新生的样式的道路已经啊筑成了。这种新生的样式的态度是在当作奉献，脱去。致使、活在等等之内的命令之中被交代清楚了的。然而，这些命令之中没有一项是带着根除理论之下所含有的类似的思想。圣经没有教导我们去，呃，当看，呃，本性是死的。他催促，当看自己向着。本性是死的。第五点，根除的教导是根据在一个对圣经的错误的解释，它是有关于信徒现在与基督在他史上的联合的一个错误的解释，在圣经中所支持的地位上的，而且只在神的心意会。当作上存在，而且是一次就为了所有神的儿女完成的事，被假设意味着在日常生活中少数人的一项经历。那些人很有勇气的将他们自己规划于从心意上犯罪中得到了自由的那种阶级了。第六点，拔除的教训呢，是根据圣经有关肉体，用“肉体”这个字，时常所指的是自然人所有的灵魂。并不会把肉体的无局限性所造成的所有的罪、罪的问题出去了。在我里面没有良善，也就是指的是在我里面没有良善。所以，只要是在地上的器皿，我们这羞辱的身体存在，肉体必须存在，因为身体不会。被从年根拔除了
，这是很确定的。第七点，拔出的教导对人的经验比对神的启示更为关心。他经常是满足于分析经验，而且靠着这些分析呢，去证明他的结论。被圣灵的能力所拯救的正常经验。可能很容易的被假设为是一种无罪的完全 （sinless perfection）， 完全的成圣 （entire sanctification）， 以及重根拔出 （eradication）。一个属人的推测，从来不能取代属神的启示的地位。这两个理论是不可能协调的。我们若不是被突然的挪去所有犯罪的倾向，而且因此不再需要神所赋予的能力，去打我们罚罪的能力，就是我们被内住的圣灵的能力直接而持续的拯救。圣经很明显的教导后面的这个情况。好了，现在继续的念第六章。第二个部分的下面一个段落，下面一个段落的标题是“什么才是属灵？”很可能使人成为属灵的第三个条件是一个确实的依赖圣灵，那是一项靠圣灵而行。这样的依赖圣灵是不可避免的，因为有一个不可能。远到天一般高的呼召和撒旦反对的能力，以及肉体，那即是亚当的性情的继续的存在。我们不能在今天就预见明天的事件，这行止是一步一步的，而且这要求一个经常不断的播用神的能力。基督徒的生活啊，从来啊。不是像一个气球上升那样，在那种情况下，我们可能一次上升而永不再有麻烦或是试探。它是一个呃行路，或者说一个赛跑，一个征战。所有这些都说要继续不断的信心的征战，是一个继续的依赖圣灵。态度，对那些这样与神同行的人，有一扇门可以进入，与父并他的儿子耶稣基督相交的，而且进入一个结果子，以及以所有属灵的彰显来荣耀神的服侍。那么，什么是真正的属灵？它是不被阻止的。彰显内住于圣灵的圣灵，总共有七种这种彰显，在圣灵的能力的同在之下，所有这七种彰显可称颂的实现，啊，都啊预备充足了，在圣灵的同在和能力的情况中，会很正常的靠着圣灵在基督徒身上制造，那些不使圣灵担忧。但是承认每一项知道的罪，在圣灵的带领下承认每一项罪，那些不消灭圣灵的感动，只是顺服于神，和那些有一种仅止依靠他的能力的态度，来在圣灵中行事为人的基督徒，这样的基督徒是属灵的，因为他是被圣灵充满，圣灵。在他里面很自由地实现神对他所有的目的和心意，在日常生活和服饰之中，没有比这更令人向往。感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。好的，现在第六章就全部的念完了。我们跟着的念《属灵的人》这本书的最后一章，第七章。第七章的章名是“一项类推和结论”。现在念第七章的第一大段，它的标题是“一项类推”。
英文是 analogy。圣经教我们的，从最终的捆绑奴隶之中被拯救，当做是一项很特别的救赎的形式，而且与这有一个内推，在较更为熟悉的，以及在与救赎的另一方面。之间存在，那就是从罪的罪案中和惩罪中救赎出来。罪案的英文是 guilt，G-U-I-L-T； 惩罪的英文是 penalty，P-E-N-A-L-T-Y。在保罗致罗马人书的前五章，我们有介绍我们从罪案和惩罪之中。救恩出来，进入基督的救赎所得的称义和安全。从第六章开始，另一个新的问题被提出：我们这些已经得救、进入安全的人，可以仍然在最终吗？连续三章的主题，正如同已经被明白的交代，是专注于表明神的儿女的日常生活中。从罪的能力得到救恩的事实和条件，在这两方面之间的类推呢，可以从五个特点呃来考虑。第一个特点，那一位需要得救的人的状况 ，A， 从罪的沉罪中拯救，存在于未得救之人的，呃，他有需要从。罪案中和罪的惩罪中救赎的情况，神的话提出了啊众多的描述，他们被说成是失落的、被定罪的，以及灵性上是死的，没有一人连一个也没有，世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀。但是在这一切的后面的启示是，在他们自己呢？他们是毫无帮助，而且没有改变，或是呃改进他们的情况的能力。他们唯一的希望是完全依靠那一位，也是完全的依靠耶稣，以及他的拯救的能力和恩典。相信主耶稣，而且你将得救。B， 从罪的能力中。同样的，圣经启示对于已经得救的人与罪性的能力的关系的情况，也是无力和无助的。我也知道，在我里面，就是在我肉体之中，没有良善。神的儿女从罪的能力中得到救赎，也是完全的依赖啊另一位的能力和恩典，而那一位就是耶稣，因为。赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死亡的律了。我说，你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。第二个段落，在救赎里，赎神的目的和理想。是从罪的沉罪中拯救出来。一个未重生的人，是在他得救之前，以及他在神的救赎能力所带入的状况之间，存在最大的有可能的对比。永恒里，也将很难免的、充分的给予啊机会。发掘他的拯救的恩典的许许多多的啊惊叹，主若显现，我们必要向他。就算现在我们是神的儿女，我们将要变成他儿子的形状。B， 从罪的能力中拯救出来。所以，与此同样的，基督徒在神的目的中。是经过耶稣基督，而且靠着圣灵的能力
得到一个完全的得胜。我为主被求的劝你们，既然蒙召，行事为人，就当与蒙召的恩相称，不使圣灵担忧，不要消灭圣灵的感动，在光明中行走，住在。第三，拯救仅只是神的事。A， 从罪的惩罪中拯救出来，救赎必须仅只是神的事，因为有关于他的每一部分都超过了人的能力和力量，有许多巨大的神机一起发生，才能组成从罪的罪案。罪尘中被拯救出来，其中没有一项可以被了解，别说是靠着人来完成了。救恩本是神的大能，也称信耶稣的人为义。一，从罪的能力中拯救出来，与 A 中同样真实的是，信徒毫无能力去将他们自己从。罪的能力中拯救出来，只有神可以做这事，而且他提出去做这事的方法，是根据在他的话语中所有的启示。在人里面，没有能力将自己从世界肉体魔鬼中拯救出来。我说，你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。你们要靠着主，依靠他的大能大力，做刚强的人。借着耶稣基督，我们的主。第四，神只能而且必须经过十字架来施行拯救。A。从罪的罪尘中拯救出来，在神要施行救恩的恩典的时候，如果神必须对付我们里面有关于罪尘的问题和他呃指的这个罪案的问题呢，没有一个罪人会被留下来啊、呃、受拯救，因为神已经在耶稣的死里对付了罪的。他，神才能拯救罪人，而不执行消灭性的惩罚、惩罪。经过神的儿子，现在罪人只要相信，而且这样的拯救的恩典是向啊，他是开启的，向着罪人，向着啊，罪人是开启的。主耶稣为了我们的罪，受痛苦以至于死。他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪。他为我们的过犯被交付，因我们想，一人既替众人死了，众人就都死了。在那一个人里面，众人都死了。靠着这死，他为我们是这样完全的满足了罪的。定罪的理由，以及神现在自由的去使任何罪人称义，而不用啊、呃、惩罚或者宣告有罪。在人这一方面，在一个罪人的生命中的所有的道德上的阻碍，已不再成为他的救赎的争论点了。靠着他的儿子的死，神使他自己自由的。拯救罪人中的首领，在这样的救赎中，他是公义的和公正的，因为主耶稣已经为了我们的罪受苦难。B， 从罪的能力中拯救出来。如果神没有在前的拿老我置于审判，没有基督徒可能从罪的能力之下。到任何救赎，在神要控制我们的生命之前
。如果神没有首先审，是毫无希望的。接着，我们与基督同定在十字架，同死和同埋，他已经审判了老我。主不但为了我们的罪受苦，他也向着罪而死。他不但为了我们的罪在惩罚、呃、惩罪下受苦难，他也向着我们的罪性而死。他死是向罪死了，只有一次。我们落在他的罪的形状上与他联合，因为基督向着罪而死了，他是很公义的、自由的去控制肉体。和亚当的性情，而且将我们从罪的捆绑、奴隶之中施行他救赎的能力。这正如同，因为基督已经为罪人满足了所有的审判，他是公义的、自由的，从罪的、呃、从罪的沉罪之中拯救未重生的人。第五。救赎是靠着信心 ，A， 从罪的沉罪中拯救出来，因为救赎一直而且仅只是神的工作，因此救赎人可以保持一个唯一关系，应该是期望于能承揽而且完成的仅有的那一位。从罪的罪案和沉罪中得到救赎，是我们所相信的那一位，也就是说，是我们所相信的耶稣，已经为我们做成了的。那是以信心的行动当做条件的。若只因为他们继续的他们的信心，啊，人不会被拯救，或继续不断的被拯救。那么，继续拯救的信心，当与救赎的第一方面从罪的罪案中啊罪尘中拯救出来相连之时，是一项信心的行动。我们得救是本乎恩，因着信。B， 从罪的能力中拯救出来，在日常生活中的救赎，乃至成圣相等。是一项神的工作。对此，一个神的儿女能够保持着的唯一的关系，是对仅有的、能拯救的那一位的一种期望的态度。那一位就是耶稣。在生活意志上，当有一种对神的啊调试。而这项救赎必须是靠着信心来支取，但是这件事中那一项信靠的态度，呃，当我们相信之时，我们就从罪的能力之中拯救出来了。那位靠着一个信心的行动被称义的人，现在必须靠着信心的生活。有许多基督。已经为他们死了的罪人，现在尚未得救。在神这一方面，只有所需要的，呃，都已经预备了。而且他们只要靠着信心，进入他们在基督为他们预备的他们的救赎的恩典之中。在与此呃相同的是，有许多的圣徒，他们的罪性已经完全的被审判了，而且在赎神的这一方。为着一个得胜和荣耀神的生活的每一项预备都已经做成了，但是他们却没有实现一个得胜的生活，他们只需要靠着信心，从罪的能力和呃统辖之中进入救赎的恩典之中。这在事实是一项行走，是赛跑，是征战，它是一个继续不断的态度。我们，呃，则应该打一场信心的战争。
，罪人没有得救，直到他们相信救主；而圣徒不是得胜的，直到他们相信那拯救者。神记得他的儿子的十字架，使这成为可能的。从罪的能力中得到拯救，必须靠着信心来支取。在这里呢 ，Louis b e r r y s h a f f e r 他写了一个注解，那就是，啊、呃，这一类的。类推的讨论呢，有一位英国的主教叫做 M O U L E 写道：第一种情况在性质中是一个，而且仅有一个，那就是一个接受，一个接纳；第二种情况在性质上是进展的，而且是呃发展，那是按着基督为了生活所有的伟大的资源。后者有可能是，但不不是必须的，是因因而包括了一个在良知中的大的危机，或者是一个特殊的灵性的行动。比较呃，更可以肯定的，它包括了许多起始关键的发展，具有。标志性的进步，或者是自我降服于基督的能力的信心的行动，形成内里的意志和感情的喜念，有可能，而且有许多的时候，它是像是一个新的转变，一个新的有效的呼召。但是，可以确定的是，一个人如果在基督的光中。知道自己跟着的会有一个回头，或是再述等等之类的事，这种情况会一直持续到一个人的呃完完结，他死去为止，而不仅是回到原有的水平的起点。确定的说，这不会是神的计划的门当如此的，但是呢。由个人的需要和罪的新的发现而生出的清楚的呃成成长，以及在基督里所有的相对应的丰富呢，每一项这种进展而来的、呃、完备的圣灵的充盈，将被接受为圣洁以及快乐的实现。这是写在。穆勒尔主教的基督徒的呃教义大纲第一百九十九页，呃，可以这么说，呃，一个属灵的这个状况呢，呃，是会持续在改变一个人，那么他决定不可能再回到他原来从刚从神那个时候的样子，但是肯定的这种改变呢。发生的呃情况，呃，成圣呢是他这一辈子的事情，呃、但是他随时也有可能会跌倒，呃，软弱，那么，那他就要悔改，向神认罪，再次呢，啊、呃，回到神的光中，继续他的呃人生信心的路程。好的，我们现在继续的念《属灵人》第七章，圣灵，当他将信徒。罪的管辖和能力之中拯救的时候，并不会将他所拯救人的个性放在一边，或是气质在一边。他取得并且拥有了个人的本领和能力，而是神的能力经过人的意志、感情、人的期望、向往或是意向。被神给予能力人的经验。好，现在念第六章的结论。到目前为止，这讨论主要是对理论或者是熟灵性生活的教训，增加一些实际的假设，呃，可能不算是呃呃一缺的。
既然一个在圣灵的能力之中的生活，是靠着一个继续不断的呃当看和支取，那么对于大多数基督徒，有一个确实交通的时间就很重要了，在那里。他在罪这件事上和他的他们的顺服上呢，检视他们的心，并且在那里，他们同时的承认他们的不足，以及依靠着圣灵之时，呃，圣灵的充足，在那里，在那时，他们可以要求他的能力和力量来替代他们的软弱。圣经对此没有设下时间。或是条件的规定，那是每一个儿女，他们自己的个性，所有的范围中，与他们的父亲来决定的。熟龄不是一个未来的理念，它是一个现在就可以经历的。关键的问题，在于我现在是否在圣灵的行之中，啊，靠着圣灵而行之。这个问题的答案，不应该是靠着一些不寻常的超自然的彰显的存在，或是不存在来决定。生活的大部分会活在一个没有什么事件发生的普遍的这种地方，但是就是在那里，我们应该有一个信念，那就是我们与神的关系是对的，并且在他的不断的团契中，我们的心。若不责备我们，就可以向神坦然无惧了。同样的，我们不应该把错误的，呃，这个消磨的这个精力啊、精神经啊、体力和软弱或阻上，当做呃不属灵。许多时候呢，睡眠比祷告更为需要，而身体的预热呢，比搜索内心更为重要。并且要记住的是，他的预备。永远是完全的，但我们的进入这些预备啊、呃，时常是啊、呃、不完全的。好的，《属灵人》这本书的第七章就暂时的连到这里，我们在下一个广播的时段会继续的连第七章最后的一。